आज रात क्राइम पेट्रोल दस तक में देखिए प्लीज हमें तो बताओ क्या हुआ है स्कूल में कुछ नहीं होगा बस तो अपना मुंह मत खोलना हमारी जिंदगी का लेखा जोखा ऊपर वाले के हाथ में है और जब जिसका समय पूरा हो जाता है वो अपनी शरण में ले लेते हैं जिंदगी देने या लेने का हक सिर्फ भगवान को है किसी इंसान को नहीं नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूँ यह केस मेरे पास तब आया था जब मैं लखनऊ में पोस्टेड था एक स्कूल प्रिंसिपल आशा शर्मा जिनकी जलकर मौत हो गई थी क्या यह सिर्फ एक हादसा था यह हकीकत कुछ और ही थी हाँ शुक्ला जी निकल रही हूँ अच्छा सारी टीचर्स को बोलिए कि मुझे अर्जेंट मीटिंग लेनी हो उन लोगों से बच्चे आजकल बहुत अपनी मनमानी करने लगे हैं और ये सब मैं बिल्कुल अपने स्कूल में बर्दाश्त नहीं करूंगी एक बार मेरी बात सुन लीजिए मैं सच कह रहा हूँ इसमें दीपक की कोई गलती नहीं है अनिल जी आपके बेटे को मैंने खुद रंगे हाथों पकड़ा है इसकी वजह से मेरे स्कूल का नाम खराब हो जाता और तुम तो स्कूल में घुसे कैसे मैंने तो तुम्हें रेस्टिकेट कर दिया था मैडम क्या कर रहे हैं आप देखिए आप ठीक नहीं कर रहे हैं आप इसका भविष्य बर्बाद कर रही है मैं भी चुप नहीं बैठूंगा आप मेरे स्कूल में खड़े होकर मुझे ही धमकी दे रहे हैं निकलिए यहाँ ऐसी निकलिए पापा अब क्या होगा कान करने से पहले सोचना चाहिए था क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे जो अपने क्लास में मैडम आपने कुछ जरूरी मीटिंग के लिए कहा था तो मैं सारे टीचरों को बुला लू नहीं शुक्ला जी मैं बताती हूँ आपको बाद में अभी आप जाइए जी रखा क्या है उस छोटी सी दुकान में हा? लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा आपको पता है बोलते हैं माँ स्कूल के प्रिंसिपल है और बेटा दुकान चलाता है तुमसे ज्यादा शर्म ना मुझे आती है सिद्धार्थ पढ़ाई वढ़ाई तो तुमसे हुई नहीं टेंथ पास करने के बाद दुकान में नहीं बैठोगे तो क्या करोगे और तो फिर क्यों नहीं आप मेरा वो शोरूम खुलवा के दे रही है मैं कब से बोल रहा हूँ ना आपको आप क्यों नहीं कर रही मेरे लिए ऐसे पेड़ पे नहीं उगते हैं पहले ये दुकान तो चला के दिखाओ उसके बाद खोल दूंगी तुम्हारा शोरूम 
सच तो ये है माँ कि आप मेरे लिए वो शोरूम खुलवाना ही नहीं चाहते हैं जाने किसके लिए पैसा जमा कर रही है और इस सिंदूर बिंदी किसके नाम के लिए लगा तुम अपने काम पर ध्यान दो आपसे कुछ बात करना ही बेकार है माँ समझी आप सिद्धार्थ सिद्धार्थ तुम तुमको मना किया है ना कि यहां पे मत आया करो ये औरत का ना कुछ समझ में नहीं आता ये लड़का कौन है क्या जाने है तो प्रिंसिपल लेकिन इनकी हरकतें तो देखो एक बात बता इसके पति को तो कभी हमने देखा नहीं तो ये किसके नाम का सिंदूर लगाती है पता नहीं भैया ये ऐसे किनारे लगाइए तो भैया उस ऑटो का पीछा करिए तो बॉडी कहा है किचन में <coughs> सर बड़े ब्रूटल तरीके से मौत हुई है सर इनका नाम आशा शर्मा था स्कूल में प्रिंसिपल थी और सर इनकी एज कुछ 45 46 का राउंड होगी सर हम यहां पर जब आए थे तब दरवाजा बाहर से लॉक था फिर हमने ही खुलवाया ये देखिए सर हाँ ये लेकिन ये तो सेल्फ लॉक है ना हो सकता है कोई घर के अंदर पहले से ही हो जलाने के बाद दरवाजा बंद करके भाग गया मा, 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 को, मा, भगवान। आप इनके बेटे हैं सिद्धार्थ कहा थे आप मैं सर अपने शॉप पर था मुझे मेरे पड़ोसी का फोन आया तभी मैं भागता हुआ इधर आया भगवान पासवान बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो फॉरेंसिक को बुलाओ और घर की अच्छे से जांच करो सर नेहा भगवान कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देता उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है और हाँ अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है पापा हमें बहुत डर लग रहा है देख बेटा तुम डर मत कुछ नहीं होगा बस तू अपना मुंह मत खोलना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा अरे भाई अरे तुम सोए हुए थे जब हम वहां से निकले हाँ ठीक है ठीक है सुन वो अरे जन्मदिन के आशीर्वाद दे रहे हैं ना तुमको इससे बड़ा गिफ्ट और क्या चाहिए शाम को मिलके केक काटेंगे ठीक है चल हाँ बोल सर प्रिंसिपल आशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी 75 परसेंट जल गई थी और मौत का समय दोपहर तीन से छह के बीच का है 
और सर आपका शक सही था फॉरेंसिक वालों को आशा शर्मा के हाथ और पैर पर नायलॉन की रस्सी के ट्रेसेस मिले हाँ, इसका मतलब पहले उन्हें बांधा गया होगा फिर जला गया होगा लेकिन सर कोई प्रिंसिपल को इतने ब्रूटल तरीके से क्यों मारना चाहे वही पता लगाना है एक काम करो आशा जी के कॉल डिटेल्स निकालो और उनके बेटे सिद्धार्थ से मिलते हैं ठीक है चलो निकल जाओ चलो सर आप लोग इस वक्त यहाँ पे हमें तुमसे जरूरी बात करनी है अंदर बैठ के बात करते हैं तुम्हारी माँ किसी हादसे में नहीं मरी थी उनका खून हुआ है खून सर सर लेकिन उनका खून कौन कर सकता है ये तो तुम बताओगे ना हम कैसे बताएंगे सर हमको तो कुछ पता ही नहीं कि उनका खून भी हुआ था अच्छा उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई लड़ाई हुई थी सर माँ की कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी हाँ लेकिन अभी कुछ दिन पहले उनके स्कूल में एक स्टूडेंट के फादर के साथ उनका झगड़ा हुआ था सर मेरी दुकान ठीक स्कूल के सामने ही है इसलिए मैंने ये सब कुछ देखा था क्या हुआ था दोनों के बीच सर प्रॉब्लम का तो पता नहीं लेकिन वो अनिल अपने बेटे को लेकर के हमारे घर पे भी आया था माँ से मिलने के लिए बोले कितना पैसा चाहिए मैं ला के दूंगा लेकिन नाटक बंद कीजिए अपना क्या हो रहा है यहाँ पर अरे होना क्या है तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है अरे छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही है सवाल सवाल के बात करी पहले आप तुम बीच में मत बोले कौन है यार मुझे नहीं पता लेकिन शायद वो माँ को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था और माँ ने वो पैसे लेने से मना कर दिया तो उसके बाद माँ ने हमें भी कुछ नहीं बताया सर तुम ही ना बस अपना ख्याल नहीं रखती हो देख के करना चाहिए ना थोड़ा चला गया पापा पापा वो पुलिस आई है क्या चल जा, अंदर जा, क्या दरवाजा खोलो जी अनिल जी से बात करनी है हमें आपसे और आपके बेटे से आशा जी के बारे में बात करनी है सर बड़ा दुख हुआ उनके बारे में सुनकर लेकिन सर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस हादसे में उनकी मौत हो गई उनकी मौत हादसे में नहीं हुई किसी ने उनका खून किया है क्या खून क्यों आपको नहीं पता सर मुझे तो वही पता है जो सब लोगों को पता है ठीक है मुद्दे पर आते हैं आपका आशा जी के साथ झगड़ा चल रहा था ना और आप धमकी देने उनके घर भी गए थे कहीं आपने अपनी धमकी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली तो नहीं ले लिया और आपने ही आशा जी को नहीं सर माना की हमारे बीच में थोड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन सर बात इतनी बड़ी भी नहीं थी तो फिर क्या बात थी वो सर मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन आशा मैडम कह रही थी कि इसकी अटेंडेंस कम है इसलिए एग्जाम में नहीं बैठ सकता तो सर मेरे बेटे का साल खराब हो जाता इसलिए मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की तो फिर वो कहने लगी कि एग्जाम में तभी बैठ सकता है जब मैं उन्हें दो लाख रुपये दूंगा बस सर इसी बात पर थोड़ी हमारी आपसे बातचीत हुई थी बहस हुई थी बेटा कहा है आपका सो रहा है सर कितने साल की उम्र है सोलह साल का इतना छोटा भी नहीं है और वैसे भी उसकी कुंभकरण की नींद नहीं है कि उठ नहीं सकता जाइए बुलाइए गुरु की इज्जत नहीं कर सकते तो कानून की तो इज्जत कीजिए बुलाइए दीपक जी क्या हुआ था बेटा वही जो पापा ने बोला क्या बोला पापा ने? सर मैंने बोला ना सर इसकी अटेंडेंस थोड़ी कम थी इसलिए आशा मैडम बोल रही थी कि जाम में नहीं बैठने देंगे वो हमसे पैसे मांग रही थी कमाल है लोग बाग अपने बच्चों को दूसरों के सामने बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आप अपने बच्चे को बोलने ही नहीं दे रहे हैं कल तीन से छह के बीच आप कहाँ थे मैं अपने घर पे था क्यों दफ्तर नहीं गए नहीं हमारी नजर आप पर और आपके बेटे पर रहेगी शहर छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी नहीं ये क्या हुआ आ... गरम पानी गिरने से जल गया जल गया सर ये आशा जी तो बड़ी अजीब ही औरत थी बच्चों को एग्जाम में बैठने देने के लिए पैसे मांग रही थी 
हमला कुछ और ही लग रहा है इन लोगों की कॉल डिटेल से पता करो कि कल ये लोग तीन से छः के बीच में कहाँ थे और ये भी पता करो कि इन लोगों ने कोई हाल फिलहाल में नायलॉन की रस्सी खरीदी थी क्या आशा जी के घर पे जाओ उनके आस पड़ोस में पता लगाओ कि उन्होंने उनके घर में किसी को आते जाते देखा था या कोई अजीब बात नोटिस की थी और हाँ उनके स्कूल में भी पूछताछ करो नहीं सर आशा मैम की तो किसी से कोई अनबन नहीं थी इनफैक्ट वो तो बहुत ही अच्छे नेचर की थी सबसे घुल मिल के रहती थी कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब वो स्कूल ना आए लेकिन सर एक बात है जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन वो स्कूल नहीं आई थी सर आशा मैम सिंदूर बिंदी लगाती थी लेकिन किसी ने उनके पति को नहीं देखा अभी तक और सर हाँ एक बात और उनके घर पे एक मुस्लिम लड़का आता है हमेशा पता नहीं वो लड़का कौन है सर दीपक के पिता अनिल के घर के बाहर तो ऐसी कोई दुकान नहीं है जहाँ से नायलॉन की रस्सी मिल सके सर अनिल और उसकी पत्नी कॉल रिकॉर्ड्स सर जिस दिन आशा जी की मौत हुई थी उस दिन दोपहर को तीन से छः के बीच में अनिल के मोबाइल की लोकेशन उसके घर की ही है हो सकता है मिसलीड करने के लिए अनिल ने अपना फोन घर पे ही छोड़ दिया हो सकता है सर और हाँ सर हमने आशा जी के स्कूल में जाकर भी पता किया सर कुछ तो हुआ था सर एक टीचर का कहना है कि आशा जी ने सारे टीचर्स को अर्जेंटली बुलाया था कुछ बात करने के लिए मीटिंग करने के लिए फिर उसके बाद में आशा जी ने मीटिंग कैंसिल कर दी आपने कुछ जरूरी मीटिंग के लिए कहा था तो मैं सारे टीचरों को बुला लूँ नहीं शुक्ला जी मैं बताती हूँ आपको बाद में अच्छा आशा जी के आस पड़ोस से कुछ पता चला हाँ सर सर आशा जी अधिकतर बात तो किसी से करती नहीं थी लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि आशा जी के घर पर एक मुस्लिम लड़का आया करता था एक बात और सर सर आशा जी सिंदूर बिंदी लगाती जरूर थी लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि आज तक उन्होंने उसके पति को देखा नहीं हो सकता है कहीं बाहर काम करते हो लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं सर वो पाँच साल पहले ही हमें छोड़कर चले गए लेकिन मेरी माँ अब तक उनके नाम का सिंदूर लगाती थी कहीं इन सब में उनका हाथ तो नहीं है पता नहीं सर हम तो उनके टच में बिल्कुल नहीं थे हमें कुछ नहीं पता कि इसमें उनका हाथ है भी कि नहीं कहाँ है वो अभी कुछ पता ये भी नहीं पता सर पर उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल काम भी नहीं था गवर्नमेंट जॉब में है बिजली विभाग में है लेकिन हमने कभी उनकी खबर लेने की कोशिश ही नहीं की माँ ने ही कहा था कि जब वो खुद घर छोड़कर गए हैं तो उनके पीछे जाकर क्या फायदा नाम क्या है उनका मदन शर्मा अच्छा तुम्हारे घर एक मुस्लिम लड़का आता है वो कौन है वो मेरा छोटा भाई है सर अनुराग मुस्लिम लड़का अनुराग तुम्हारा भाई क्या माज रहा है ये दरअसल अब उसका नाम असलम है वो कन्वर्ट हो गया है क्यों कन्वर्ट हो गया है सर पुराने घर से जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो उसके कुछ ही दिनों के बाद वो अनुराग अनुराग ये क्या कर रहा है ये ये सब क्या अनुराग क्या कर रहे हो पूछ रही हो कुछ मैं कन्वर्ट हो गया मम्मी क्या मम्मी जानता था मम्मी आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन मैं ऐसी दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता उसके बाद वो चला गया फिर कभी कभी वो घर पर आता था और ये सब माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और कौन कौन है घर में तुम्हारे सिर्फ फैमिली में बचा ही कौन है कहने को तो पापा हैं अनुराग हैं लेकिन कहाँ है सर वो एक माँ थी अब वो अब वो भी नहीं हमें अनुराग का कमरा देखना क्या मिया ये किताबें तुम्हारा ये होलिया क्या है सब सर हमें हमें पढ़ने का बेहद शौक है भाई पढ़ने का शौक तो हमें भी बहुत है वेद पुराण से लेकर बाइबल कुरान सब हमने पढ़ा है पर ये किताबें ये तो किसी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन की लग रही है कहीं ज्वाइन वॉइन करने का इरादा तो नहीं है नहीं सर हमारा ऐसा कोई मनसूबा नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का हम तो बस ऐसे ही पढ़ रहे थे अच्छा एक बात बताओ फिर ये कन्वर्ट क्यों हो गए तुम सर ये ये सब हमने उनके कहने पर किया मैं कुछ भी कर सकता हूँ ठीक है तो फिर तुम्हें कन्वर्ट होना होगा प्यार के नाम ये भी सही भाभी जान मैं मेरी नुसरत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ शर्म नुसरत से बेपना इश्क करता अच्छा और तुम्हारा ये बेपना इश्क तुम्हारी माँ को मंजूर नहीं था इसलिए तुमने उन्हें मार दिया नहीं सर हमारी अम्मी का मानना ना मानना ये उनका पर्सनल डिसीजन था हम अपने टर्म्स पे रह रहे थे उनकी रजामंदी की जरूरत नहीं थी 
हम उनसे बीच बीच में मिलने जाते थे उनकी मौत से एक दिन पहले भी गए थे मगर अपनी अम्मी के दिल में अपने लिए प्यार नहीं जगा पाए सर ठीक है अनुराग असलम आप जा सकते सर आशा जी के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स भी आ गए हैं सर जिस दिन आशा की मौत हुई थी उस दिन सुबह वो स्कूल नहीं गई थी बल्कि उन्नाव गई थी और उसके बाद फिर वापस घर पर आ गई थी और सर मौत से एक दो दिन पहले आशा जी ने गैस एजेंसी में फ़ोन किया था सिलेंडर के लिए और मौत वाले दिन सुबह भी फ़ोन किया था हाँ उस दिन मैंने एक सील्ड सिलेंडर वहाँ देखा तो था पता करो वो डिलीवरी बॉय कौन था जिसने सिलेंडर डिलीवर किया था और ये भी पता करो कि आशा जी उन्नाव किस लिए गई थी जी सर 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 इसने ही आशा शर्मा के घर पर गैस सिलेंडर डिलीवर किया था नाम क्या तुम्हारा सो, सोनू माझी है साहब लेकिन साहब हम कुछ नहीं किए हैं साहब हम इनको बताए हैं हमको पता चला कि वो जल के मर गए साहब हम बाल बच्चे वाले आदमी साहब हम कुछ नहीं अरे अरे ठीक है हमें पता है तुमने कुछ नहीं किया तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए बस 12 अप्रैल को जब तुमने आशा जी के यहाँ गैस सिलेंडर डिलीवर किया था क्या इनमें से कोई वहाँ मौजूद था नहीं साहब ये नहीं थी वो तो 25-30 साल की लड़की थी साहब अच्छा स्केच बनवा सकते हो अरे फोटो हाँ नहीं साहब इतना अच्छे से देखे तो नहीं थे ठीक से याद नहीं आ रहा लेकिन अगर एक बार देख लेना सामने से तो झट से पहचान लेंगे ठीक है तुम जाओ और हाँ जाने से पहले नाम नंबर लिखा के जाना जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे तुम्हें साहब ये सब दस दिन में हो जाएगा ना साहब क्यों अभी तो दशहरा भी नहीं है रामलीला में पार्ट लिया है क्या तुमने नहीं साहब क्या है ना कि हमारा कंफर्म टिकट हुआ है दरभंगा का हम छुट्टी में जा रहे हैं बिहार <laughs> सुनो तुम भी जाओ हाँ सर ये आशा की फैमिली में तो सारे मेल्स ही हैं उसके दोनों बेटे सिद्धार्थ और वो दूसरा अनुराग जो कन्वर्ट हुआ है और आशा जी का पति मदन फिर ये 25 से 30 साल वाली लड़की कौन हो सकती है अनुराग बोल रहा था ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड है अनुराग उसकी गर्लफ्रेंड को बुला हो सकता है आशा जी के मर्डर में उसी का कोई हाथ नेहा चलो खाना खा लो नहीं मेरा मन नहीं है मैंने बोला ना अब कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम की जड़ खत्म हो चुकी है चलो खाना खा बोला ना मेरा मन नहीं है जो हुआ बहुत गलत हुआ मुझे नहीं खाना नेहा अनुराग असलम ठीक है इनमें से आपकी गर्लफ्रेंड कौन है जी नुसरत हमारी गर्लफ्रेंड और ये हमारी भाभी जान ही ना ठीक है आप इधर रुकिए आप दोनों अंदर चलिए साहब ने बुलाया आइए सर आपने हमें नुसरत को बुलाया था नहीं बस वो हमको नुसरत से मिलना था और पूछना था कि जिस वक्त आशा जी के घर में आग लगी थी उस वक्त आप दोनों कहाँ पर थे सर हम दोनों नुसरत के भाभी जान के घर पे थे हिना शेख ठीक है आप नुसरत की डिटेल्स लिखवा दीजिएगा बार ठीक है सर चलिए आप लोग शहर छोड़कर बाहर मत जाइएगा सर आप लोग हमारी अम्मी के कत्ल के लिए हम पर शक कर रहे हैं हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि कई बार घर के चिराग से ही घर में आग लग जाती है जाइए चलिए हम्म क्यों माजी ये लड़की थी ना हाँ साहब कुछ कुछ तो वैसी ही थी कुछ कुछ क्या मतलब है ये थी या नहीं थी अब क्या है ना साहब ठीक से याद नहीं आ रहा है ठीक है जाओ तो आ, क्या है साहब कि ड्यूटी छोड़ के आना पड़ता है और बहुत खर्चा होता है साहब तो भाड़ा वाड़ा मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती साहब विजय विजय इसे अनुराग और नुसरत पर नजर रखो और इन दोनों की कॉल डिटेल्स भी निकालो जी सर अरे सर क्या आप कंप्लेन कंप्लेन कर रहे हो सर इतना सा लड़का था सर हमारी आंखों के सामने से हमारी बाइक लेकर चला गया सर नहीं सर आप चलिए और हमारी बाइक दिलाई सर मैं नहीं जानता सर क्या आप... ये क्यों शोर मचा रहे हो सर इसकी बाइक चोरी हो गई है और पिछले कुछ दिनों से इस एरिया में काफी बाइक चोरी हुई है 
हाँ तो कंप्लेन तो लिखानी पड़ेगी ना शांति से बैठो और पहले कंप्लेन लिखाओ सॉरी सर पासवान सारे सिग्नल्स को अलर्ट करो और उनकी सीसीटीवी फुटेज भी चेक कराओ और जितनी बाइक आज तक चोरी हुई है सबका आर टी से क्रॉस वेरिफिकेशन कराओ आप अपने लॉयर से बात कीजिए मुझसे नहीं सर सर अनुराग और नुसरत के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो दोनों सच बोल रहे हैं सर उन दोनों के मोबाइल की लास्ट लोकेशन नुसरत की भाभी हिना के घर के पास की है और सर हमने आशा के पति मदन के बारे में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके पता किया उसका ट्रांसफर हुआ है उन्नाव में उन्नाव ये आशा जी के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अपनी मौत से पहले वो उन्नाव ही गई थी ना राइट हाँ सर और सर मदन के ऑफिस वालों ने बताया है कि आशा ने वहाँ के पुलिस स्टेशन में मदन के अगेंस्ट कंप्लेन करवाई थी दूसरी शादी करने पर मदन ने दूसरी शादी की थी और इसी वजह से मदन को जॉब से निकाल दिया था पता किया किससे की उसने दूसरी शादी हाँ सर मदन जी है नहीं वो तो नहीं है कहीं अंदर तो नहीं है सर आप चाहे तो अंदर देख सकते हैं वो नहीं है कहाँ गए पता नहीं आप उनकी पत्नी हैं या ऐसे ही साथ में रह रही हैं? सर ये आप क्या कह रहे हैं उनकी पत्नी आशा शर्मा ने उनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी जी मेरे सख्त नेचर की वजह से मैं अपना घर नहीं बचा पाई लेकिन वजह तो ये थी नहीं मदन वजह ये थी कि तुम इस औरत के लिए मुझे छोड़कर आ गए ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ये बच्चा तुम्हारा है कितने साल का छ साल का है पर पांच साल पहले तुमने मुझसे ये कहा कि तुम्हारा दम घुटता है उस घर में ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हें तुमने गृहस्थी बसा ली है इस औरत के साथ बच्चा पैदा कर लिया मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी तुम्हारे ऑफिस जाऊंगी ना तुम्हारा ये बच्चा जायज है और ना तुम्हारी ये बीवी तुम्हारी ये पूरी शादी ही ना जायज है इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है उस दिन के बाद से वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया है पासवान इस मदन की कॉल डिटेल्स निकालो उसका नंबर ट्रेस करो और स्क्रीन पर नजर रखो जी सर सर मदन का फोन उस दिन से ही स्विच ऑफ है जिस दिन आशा शर्मा की मौत हुई थी और उसके फोन के लास्ट लोकेशन भी आशा के घर के एरिया की ही है और वो भी उस वक्त की जिस वक्त आशा को जलाया गया था आशा जी ने मदन के खिलाफ कंप्लेन की थी जिसकी वजह से इस मदन की नौकरी छूटने वाली है और दूसरी बीवी भी कहीं ऐसा तो नहीं कि किरण और मदन दोनों ने मिलकर आशा जी को जला दिया और वो औरत जिसे उस सिलेंडर वाले ने आशा जी के घर पे देखा था हो सकता है वो किरण ही हो जब तुम्हारी ज़रूरत थी तो पहले शादी की बच्चे पैदा किए अपनी लाइफ को पूरा इन्जॉय किया आपने और अब इस उम्र में अपनी पहली पत्नी के होते हुए उसे धोखा देकर अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ तुमने दूसरी शादी कर ली और जब पहली बीवी ने कंप्लेन की तो मार डाला उसे नहीं सर मैंने मैंने नहीं मारा आशा को आपकी कॉल डिटेल्स हैं हमारे पास जिस समय और जिस दिन आशा जी का मर्डर हुआ आपकी फोन की लोकेशन उन्हीं के घर के आसपास एक्टिव थी जी मैं गया था वहां पर भाई साहब एक मिनट ये इतनी भीड़ ये पुलिस क्या हो यहाँ पर मैडम यहाँ आशा शर्मा रहती थी जल के मर गई मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और मैं वहां से निकल गया सर झूठ बोल रहे हैं आप आपने गुस्से में आशा जी का कत्ल किया और यही नहीं आपकी वो दूसरी पत्नी किरण वो भी इसमें शामिल है किरण का इससे दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है सर वो तो पता चल ही जाएगा मां जी ये मदन जी हैं आशा जी के पति और ये हैं मदन जी की दूसरी पत्नी किरण जी अब ये बताओ आशा जी के यहां जब तुमने गैस सिलेंडर डिलीवर किया था ये वहां थी
हाँ साहब यही होगी साहब क्योंकि जो दूसरे घर में आग लगाए उसे किसी दूसरे को आग में झोंकने में कितना वक्त लगेगा हो ना हो यही होगी साहब अरे होगी क्या मतलब है देखो थी या नहीं थी कंफर्म करो साहब लग तो वही रही है लेकिन पक्के तौर पे कह नहीं सकते यही हो सकती है साहब और कौन करेगा पांडे लेके जाओ सर जाओ जाओ साहब सर मदन ने चार बाग स्टेशन से ऑटो लिया था और उसी से वो आशा जी के घर पर गया था और उसी ऑटो से वो वापस भी आया था ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी तो सीधे सीधे आशा जी के खून में उसका हाथ नजर नहीं आ रहा था लेकिन आशा जी के खून की प्लानिंग में उसका हाथ नहीं था इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते थे आशा जी के केस में हमारे सामने बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं और भी दिशाओं में देखने की जरूरत थी मुझे काम करो ये आशा जी के स्कूल में एक बार फिर से जाके पता करो क्योंकि ये काफी स्ट्रिक्ट थी हो सकता है किसी स्टूडेंट का एंगल सामने आए सर स्कूल से तीन स्टूडेंट्स को निकाला गया था नेहा अनिकेत और दीपक को आ, लेकिन दीपक के फादर ने तो कहा था कि आशा जी ने सिर्फ एग्जाम देने से रोका था आशा मैडम कह रही थी कि इसकी अटेंडेंस कम है इसलिए एग्जाम में नहीं बैठ सकता इस अनिकेत का पता क्या हाँ सर हम अनिकेत के घर पर गए थे लेकिन उसके घर पर ताला लगा हुआ था चलो तो फिर स्नेहा से मिलकर आते बॉडी को नीचे उतारो आप नहीं ईशा नहीं हो मेरी छोटी बहन थी आप कहाँ थी जब ये सब कुछ हुआ आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गई और जैसे मैं घर में आई नेहा नेहा कहा है तू देखा कि नेहा इस हालत में है। आ, ये किसी परेशानी में थी या डिप्रेशन में नहीं सर नेहा बिल्कुल नॉर्मल थी आसान जरा चेक करो कोई सुसाइड नोट वगैरह मिलता है सर सॉरी ईशा जी लेकिन आप बता सकती हैं कि इसे स्कूल से क्यों निकाला गया था हो सकता है उसी वजह से इसने सुसाइड किया हो भाई देवे आपको पता है कि इसके स्कूल की प्रिंसिपल आशा शर्मा उनका भी मर्डर हो गया हाँ सर सुना तो था मैंने सर सर सुसाइड नोट तो नहीं मिला है ठीक है पूजा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो कि ये नेहा दीपक और अनिकेत इनमें कोई कनेक्शन है क्या सर सर नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है ठीक है अंदर आप सर बॉडी पर स्ट्रगल का कोई भी मार्क नहीं है और मौत फांसी लगने से ही हुई है इसका मतलब ये सुसाइड ही था यस सर और सर हमने नेहा के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल्स भी निकलवाए हैं सर नेहा ने आशा से कभी डायरेक्ट बात तो नहीं की थी लेकिन वो अनिकेत के जरूर टच में थी और अनिकेत ने आशा के सेल पे फोन किया था और इस अनिकेत का फोन तभी से बंद है जब से उसे स्कूल से निकाला गया भाग रहे हैं? हम्म? चलो, चलो।
ये सब क्या है गलती हो गई सर सर इस फाइल में उन सारी बाइक्स के नंबर्स हैं जो पिछले कुछ दिनों में इस एरिया में चोरी हुई थी इतनी छोटी उम्र में बाइक चोरी करते नहीं सर वो आशा मैडम को पैसे देने थे वो मेरी प्रिंसिपल है प्रिंसिपल हैं हाँ उन्होंने ही मुझे कहा था दो लाख रुपए लाने के लिए मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं सर इसलिए चोरी की हुई बाइक को बेचकर मुझे पैसे देने पड़े पैसे क्यों मांगी थी उन्होंने कुछ गलती हो गई थी सर और मैम ने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो स्कूल से एक्सपेल कर देंगी तो पैसे देने तुम उन्हें ऊपर जाते थे मतलब मतलब आशा जी का मर्डर हो गया है क्या मर्डर सर मुझे पता भी नहीं मेरा फोन बंद था और सिद्धार्थ भी अभी इतने दिनों से पैसे लेने आया उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया सिद्धार्थ जी मैडम का बेटा उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैम को पैसों की जरूरत है और अगर मैंने उन्हें पैसे दे दिए तो मुझे माफ कर देंगे ये बाइक चुराने का आइडिया भी सिद्धार्थ दिया गया था क्या सर बकवास कर रहा है ये सर ये झूठ बोल रहा है मैंने इससे कोई पैसे वैसे नहीं लिए क्या सब तो तुम्हारे पास अरे रिकॉर्डिंग इसके पास में तुम्हारी सुनो सर रिकॉर्डिंग हाँ सिद्धार्थ भैया मैंने मेरे माँ से बात कर ली है लेकिन तुम्हारी मैं मानी नहीं रही उनको दो लाख रुपया किसी भी हालत में चाहिए लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं है एक काम कर बाइक चोरी कर और उन्हें बेच सर हम मानते हैं कि हमने इससे पैसे मांगे थे वो दरअसल हम अपने उस छोटे से दुकान से खुश नहीं थे हम कुछ बड़ा करना चाहते थे सर इसीलिए हमने इससे पैसे लिए थे कहीं तुम नहीं तो अपनी माँ को नहीं मारा नहीं नहीं सर अरे ये क्या कर रहे हैं आप हमने अपनी माँ को नहीं मारा है सर वो तो हम बस इसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे और कुछ नहीं मजबूरी क्या मजबूरी थी तुम्हारी ये सब करने आते हो तुम लोग स्कूल में हाँ? Disgusting. और नेहा तो पढ़ाई में तो तुम्हारा मन लगता नहीं है यही सब करने आती हो तुम ना तुम खुद अपना वीडियो बनवा रही थी आई एम सो सॉरी मैम मुझे नहीं पता था ये वीडियो बना रहा होगा लेकिन तुम्हें ये तो पता था कि तुम क्या कर रही हो और वो भी स्कूल में मैं तुम तीनों को एक्सपेल कर दूंगी सर मैंने आपसे कहा ना सर मैंने आशा जी को नहीं मारा सर आ, सर मैं डर जरूर गया था इसीलिए तो मैं बार बार आशा मैडम से रिक्वेस्ट कर रहा था वो मोबाइल का है जिससे आपके बेटे ने वो वीडियो बनाई थी सर आशा मैडम ने वो मोबाइल लॉकर में रख दिया था तो मैंने पीयू को पैसे खिलाकर उसे निकलवाया वरना तो मेरा बेटा फंस जाता सर लाइए मोबाइल लीजिए वो लेकिन सर मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया उसमें से उस डिलीट वीडियो को कैसे रिकवर करना है हमें अच्छी तरह से पता है लाइए मोबाइल दीजिए परीशा तुमने हमें सब कुछ बताया क्यों नहीं क्या बताती सर कि आशा मैम की वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दे दी उनकी मौत के बाद भी मेरी बहन डरी हुई थी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसका वो सेक्स वीडियो कहीं मिल ना जाए कहीं सब से गुस्से में आकर तुमने ही तो कुछ नहीं कर दिया अगर मुझे मारना ही होता तो उस अनिकेत को मारती जिसने मेरी बहन का वो वीडियो बनाने के लिए दीपक से कहा अरे मेरी बहन तो अनिकेत से सच्चा प्यार करती थी धोखा उस अनिकेत ने दिया है मेरी बहन ने नहीं सर इस सिलेंडर वाले ने तो परेशान कर रखा है जब देखो फरमाइश करता रहता है ये खाना है वो खाना है जब ये खाना खा ले इसे अंदर बुला लेना सर हमारे पास इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं और सबके पास आशा जी को मारने का मोटिव भी है लेकिन सर मांझी तो कह रहा है कि कोई 25 से 30 साल की लड़की थी 
हाँ लेकिन आशा जी को हाथ पैर बांध कर जलाया गया था और ये काम कोई अकेली लड़की नहीं कर सकती हो ना हो कोई दूसरा भी था सर खाली बिरयानी कैसी थी ठीक ही थी साहब थोड़ा तीखा कम था क्या है कि हमको तीखा बहुत पसंद है अब इन सबको ध्यान से देखो और देखकर बताओ जिस दिन तुमने आशा जी के घर में सिलेंडर डिलीवर किया था वहां इनमें से कौन सी लड़की मौजूद थी ये ये नहीं थी साहब अब ये ये भी नहीं थी साहब क्या है ना साहब की अब इतना सारा फोटो देखकर हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है निकलो निकलो यहां से जाओ मजाक लगा रखा है तुमने यहां पुलिस इंक्वायरी चल रही है हा ना हा ना तुम्हारी हा ना के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है दरभंगा का टिकट है ना तुम्हारा चलो सीधे जाके गाड़ी में बैठ जाओ निकलो चलो चलो जाओ जाओ विजय इतना तो पक्का है कि जिस दिन आशा जी का मर्डर हुआ उनके घर में एक औरत मौजूद थी एक काम करो मर्डर वाले दिन के तीन से छह के बीच के उनके घर के आसपास जितनी भी औरतों के मोबाइल एक्टिव थे सबकी लिस्ट निकाल सबकी हाँ थोड़ा मुश्किल है लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर सर जिस दिन आशा शर्मा की मौत हुई थी उस दिन दोपहर तीन से छह के बीच में करीब तीन सौ चौदह औरतों के फोन एक्टिव थे उस एरिया में वेरी गुड अच्छा एक काम और करो इन सारे नंबर्स को अपने सस्पेक्ट के कॉल रिकॉर्ड से मिलाकर देखो देखो कौन किसके कॉन्टेक्ट में था सर सर पता चल गया उन तीन सौ चौदह औरतों में से एक के कॉन्टेक्ट में कोई है जिसके पास आशा जी के दूसरे नंबर से कॉल्स आ रहे थे सर हमने पता किया वो नंबर तो आशा जी यूज ही नहीं करती थी और ना ही वो नंबर उन्होंने खरीदा था सर आशा जी के मर्डर वाले दिन वो नंबर आधे घंटे के लिए आशा जी घर के पास में एक्टिव था लेकिन हाँ सर आशा जी के असली मोबाइल की लोकेशन उनके घर की ही थी इसका मतलब आशा जी के नाम पर किसने कौर सिम खरीदा हाँ तो बोलिए हिना भाभी जान आपके मोबाइल पर आशा जी के दूसरे नंबर से कॉल कैसे आया बोलिए रुक जाइए हम बताते इनके भाईजान इनका निकाह कहीं और करवाना चाहते हैं लेकिन भाभीजान आपके कहने पर हम कन्वर्ट तक हो गए लेकिन इतना काफी नहीं है दरअसल जिनसे इनका निकाह करवाना चाहते हैं इनके भाईजान वो सरकारी नौकरी करता है वो उनके अबू थे ना इकबाल के वो गुजर गए तो उनकी जगह पर उन्हें नौकरी मिल गई अब आपको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है ना मिल सकती है कैसे जैसे इकबाल को मिली हमें हमें आपसे कुछ बात करनी है बोलो क्या बात करनी अच्छी है मुझे उनके नाम पर अच्छी नौकरी मिल जाती मुझे बस उनकी सरकारी नौकरी चाहिए थी सर मेरी मेरी अम्मी से कोई दुश्मनी नहीं थी एक बेटा सिर्फ नौकरी पाने के लिए कैसे अपनी मां का खून कर सकता है अनुराग हिना और नुसरत तीनों को उनके किए की सजा मिली 
लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आशा जी को उनके साथ होने वाले अपराध की दस्तक नहीं मिली थी मिली थी क्योंकि अनुराग कन्वर्ट हो गया था वो उनके अगेंस्ट चला गया था इसी बात से यह दस्तक मिली कि उनका बेटा मतलब पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है नेहा ने सुसाइड कर लिया तो क्या ईशा को इस बात की दस्तक नहीं मिली थी कि उसकी बहन इतना बड़ा कदम उठा सकती है ईशा को दस्तक मिली थी क्योंकि नेहा इतनी छोटी सी उम्र में एक लड़के के साथ संबंध रखे हुए थी उसे समझना चाहिए था कि उसकी बहन इतनी छोटी है कि मुश्किल आने पर वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी और हुआ भी यही उसने आत्महत्या कर ली ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रिश्तों को संभाल कर रखें लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि मुश्किल आने पर हम अपने आप को संभालें इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज